सुन अब ये रिक्शा वाला तेरे को डायरेक्ट स्टेशन लेके जाएगा स्टेशन से साढ़े नौ बजे की ट्रेन है उसमें बैठ के जाने का सीधा मुंबई कर लगा अपन तेरे से बहुत प्यार करते हैं मैं इधर कौन है अभी मैं इधर पुलिस वाली बन के घूम रही है ना और ये जो पुलिस वाली उसकी जिंदगी में इतने राडे की मैं काय सांगू होता तुला तू निकल मैं इधर का सब कुछ निपटा के मैं भी मुंबई आएगी फिर उधर मेरे वड़ा पाव की रेकड़ी पे तू भूल ले क्या ना मेरे लिए ठीक है हाँ उर्मी साजन जिसने तेरे को एक बार किडनैप किया वो दोबारा भी कुछ कोशिश कर सकता है ना एक बात बतानी थी मेरे को तू मुंबई जाके मेरे को फोन पे बताना चल अभी निकल नहीं नहीं सुनना वो किडनैपर जिसने मुझे उठाया था हाँ मुझे लगता है वो डीएसपी अनुभव था मतलब मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी क्योंकि ना वो हर टाइम मास लगा था लेकिन मेरे को पक्का डाउट है कि वो इश्क था मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक मैं इधर हूँ तो उसको भाव नहीं देगी ये सोच के उसने मेरे को अगवा किया होगा मेरे को रास्ते से हटाने के लिए देख साजन इतना लोड नहीं लेने का ऐसा कुछ नहीं है तेरे पास एक लॉकेट था जो मैंने तेरे को दिया था वो उस लॉकेट के पीछे था तू वो लॉकेट नहीं दे रहा था इसके लिए इतना कूट दिया तेरे को उसने कर ला का ये भी बरोबर है उर्मी तू मेरे से प्यार करती है ना मैं तेरे प्यार की बहुत कदर करती है साजन और एक चीज हमेशा याद रखने का दुनिया इधर की उधर हो जाए उर्मिला का बेस्ट फ्रेंड कौन साजन और तू मेरे लिए इतना दूर आया मेरे को सपोर्ट करने को उसके लिए थैंक यू क्या उर्मी तू भी दोस्त बोलती है और थैंक यू भी बोलती है ठीक है अपन चलता है अभी लेकिन तेरे को मालूम है अपन कितना ठीक आशिक है चल चल निकल अभी ट्रेन निकल जाएगी तेरी चल बाय निकलता है चल चल टाटा ए उर्मी आई लव यू अनुभव मैडम गोपाल की वाइफ आ गई हाँ तो फिर देखते हैं अभी क्या होता है बहुत गर्मी है बाबा अरे भगवान 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 अरे अरे आज मैं बहुत खुश हूँ लग रहा तुम्हें उठा दू अरे छोड़ो बच्चों जैसे काम कर रहे हो अरे बच्चों जैसी बात मैं बच्चों जैसी बात नहीं अब तो तुम्हारी गोद में बच्चे खेलेंगे कसब हो गया चमत्कार हो गया क्या बोल रहे हो अरे भगवान तुम्हें कैसे बताऊ आज भोलेनाथ ने स्वयं मुझे दर्शन दिए मतलब मुझसे बात की लेकिन ऐसा लगा जैसे साक्षात दर्शन होगा बोले रात के इधर तबीयत ठीक है अरे मुझे मालूम था मुझे मालूम था तुम विश्वास नहीं करोगी लेकिन सब प्रभु की लीला है आज स्वयं भोले दाद ने मुझे वरदान दिया और कहा कि मैं बाप बनूंगा क्या हाँ मतलब हम दोनों माँ बाप बनेंगे और हमें संतान सुख की प्राप्ति होगी भोलेनाथ बोले ना ये तो बहुत अच्छी बात है देखो संतान आने की टाइमिंग भी बहुत सही है अभी हमारे पास पैसे भी हैं और बच्चे भी हमारी तो निकल पड़ी बस यही पर एक पेज है तुम और तुम्हारी पेज क्या है अब बोले ना आपने ये शर्त रखी है कि हमें एक समय पे एक ही वरदान मिलेगा इसलिए जो पैसा हमें मिला है ना वो पैसा हमें वापस करना पड़ेगा तभी जाके हमें संतान सुख की प्राप्ति मिलेगी क्या बकवास करे जा रहे हो तुम्हें अगर दिन में सपना देखना है तो तुम खुद देख लो मुझे नहीं देखना मेरे पास जो पैसे आया मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी लेकिन शिव जी और सुनो संतान अगर हुई भी तो उसे पालने के लिए पैसे नहीं चाहिए वो कहां से आएगा और आपको संतान ना मैंने देने वाली हूँ और कोई नहीं इसलिए जो भी देखा है वो सब कुछ भूल जाओ और हकीकत में जीना सीखो लल्लू के लल्लू ही रहोगे भगवान ने बोला है ये बोला है वो बोला है कुछ भी बोले जाते हो ऐसी औरत है भगवान की बात भी नहीं मान रही है हाँ ये भी कहा आपकी बात मानती है
क्या बोलती पब्लिक अरे क्या हुआ सीनियर को देख के सैल्यूट बिलूट मारने का ना आज बहुत मूड खराब है सबका इसलिए भेजा मत खराब करो अभी हमारा अरे काय के लिए मूड खराब करते तुम लोग नो पियर और मीजियर ये देखो तुम लोग का मूड मस्त टकाटा करने के लिए मैं क्या लेकर आई गर्मा गर्म उर्मी स्पेशल वड़ा पाव मैं खुद बना के लाया अपने हाथ से चलो खाते फट फट सब गर्मा गर्म ए सटक सानी आना खाना मैंने बनाया अपने हाथों से सुनो ऐसा दिमाग का दही मत करो सबका मूड खराब है यहाँ पे समझ जाओ बात को क्या केस में कोई लोचा हुआ है क्या बताओ मेरे को सुनिए ना अगर ये इतना पूछ रही तो बता दीजिए ना क्या होता है ना कभी कभी दो लोगों की उलझन तीसरा बहुत अच्छे से समझता है हो सकता है इससे कोई नई दिशा मिल जाए हमें ये केस सुलझाने की अच्छा ठीक है देखो मेरे को मालूम है की ये ए, ये वही वाला केस है ना वो भगवान के भक्त वाला जो बैंक का पैसा वापस नहीं कर रहा है अरे उसके लिए इतना क्या टेंशन ले रहे हो तुम लोग जाके उठा के लाते हैं उसको दो का आंख के नीचे बनाएंगे सब पैसा निकाले गबार तुमको लगता है ये काम तुम हमसे अच्छा कर लोगी हम ऐसा कान के नीचे कंटाप लगाएंगे ना उसको सबसे पहले तो वो पैसा ट्रांसफर करेगा उसके बाद मिलेगा वो हॉस्पिटल में और एक ही बात बोल रहा होगा दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम साना देखा लेकिन हम नहीं कर रहे हैं ऐसा क्योंकि हमारे ऊपर मैडम सर का जिम्मेवारी है ठीक है तो हमें सब चीजें ध्यान रख के करनी है और हम ऐसा किसी को नहीं करने देंगे यहाँ पे और उर्मिला जी प्रॉब्लम ये है कि उनके खिलाफ कोई ऑफिशियल कंप्लेन नहीं है तो अगर उन्हें टच भी किया तो हो सकता है वो उल्टा केस हम पे कर दे इस बात पे तो एक ही तरीके से केस हल हो सकता है कि भैया वो खुद जो है अपनी मर्जी से अपने दिल से सारे पैसे उसको वापस लौटा दे पांडे को पर मैडम ये तो असंभव है ना ना मतलब जिसकी पत्नी भगवान तक का बात मानने से इनकार कर दी वो खुद के स्वेच्छा से अपने पति को कैसे बोल देगी तुम पैसा वापिस करके आओ और वो भी तो गजब का पति है ना अपने पत्नी का विरुद्ध जा ही नहीं सकता फिर तो असंभव है ना मैडम चाय की भी कैसे ना मतलब पत्नी ही संतान सुख देगी तो पत्नी की ही बात मानेगा वो हम्म मानेगा अब अपनी बीवी की नहीं हमारी बात मानेगा ओ बत्ती जली आइडिया चुप करो अब कैसे अब उसकी संतान लेकर आएगी मैं बस पगला गई हो तुम उसे संतान देने के लिए तुम उससे शादी करोगी नहीं आपको पता है कितना टाइम लगता है पहले उनको अपनी वाइफ से डिवोर्स लेना पड़ेगा उसमें छह महीने लगेंगे उसके बाद वो आपसे शादी करेंगे हाँ शादी के बाद बच्चा नौ महीने लगेंगे उसके बाद बच्चा होगा आपके पास इतना टाइम नहीं है ये मासूमियत है। नहीं रे शादी विधि कुछ नहीं डायरेक्ट प्रेगनेंसी वो भी सिक्स मंथ प्रेगनेंट हाँ कैसे <laughs> रुक बता थी। ये देख, ये बा... ये बड़ा हाँ। ये पाव हाँ। हो गया पाव भारी चलिए आपको थाने लेकर चलना है मैडम क्यों क्यों चलिए मैं मर्द सब यही जान जाइएगा थाने वो तो चलिए चलिए आप भी चलिए काम करिए आइए चलिए चलिए साथ में अरे फटाफट डिसाइड करो कौन प्रेग्नेंट बनेगा उर्मिला जी उस गोपाल को लेके आती होगी उससे पहले हमें डिसाइड करना है कौन प्रेग्नेंट बनेगा क्या सब लोग हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं अब इस उम्र में हम बनेंगे गर्भवती इनसे इनसे कहो ना आज इनके सच में उम्र है आज तक तो हमें दादी बनने का सुख नहीं दे पाई कम से कम नाटक में ही सही इनको पेट से देखकर हम अपना जी बहला ले वही हम सोचे कि ये बात अभी तक कैसे नहीं आई वही एक आने की बात समझ रहे हमारी बात को बिल्लू तुम हाँ ना मतलब अगर हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं हम माँ नहीं बन पा रहे हैं तो उसमें क्या हमारा अकेले का कसूर है क्या आपके बेटे का कोई योगदान नहीं है आपके लल्ला का कोई जिम्मेवारी नहीं है क्या हवा में आपको दादी बनाते हम अरे सब पत्नी के हाथ में ही तो होता है पति बेचारा वही तो करता है जो पत्नी चाहती है और हमें पता है आपको ही माँ नहीं बनना है क्यूँकी आपका ये जो जीरो फिगर है वो खराब हो जाएगा ना अरे फिगर का जिक्र छोड़ो ये सोचो प्रेगनेंट कौन बनेगा मैं बन जाती पर शादी नहीं होगी ना संतु नाटक करने के लिए सच में शादीशुदा होने की क्या जरूरत है हाँ। सिंगाड़ी खाओ तू नहीं पर एक सेकंड नाटक ही करना तो पुष्पा जी आप नाटक कर लो ना हम नहीं बनेंगे हम भी नहीं बनेंगे हे भगवान तो 
तुमने मुझे और क्यों नहीं बनाया इस थाने के काम तो आता प्रेगनेंट तो बन जाता क्यों क्यों नहीं भगव भगवान क्यों नहीं बनाया मुझे और क्यों नहीं बनाया मुझे और क्यों नहीं बनाया क्यों नहीं बनाया कह रहे थे ना कुछ किस लिए हम लोग थाना लेकर आए हैं वो किस लिए थाना लेकर ये महिला ये महिला आपके खिलाफ केस करवाई है रिपोर्ट लिखवाई है बात कीजिए इनसे आप कहा है कहा है महिला ओ, महिला कहा है हम हैं तुम्हार प्यार तुम्हारी झूकी तुम्हार होने वाली बच्चे की अम्मा तुम्हार होने वाली बच्चे की अम्मा झुमकी ये 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 क्या बोल रही है पता नहीं क्या बोल रही है किसके बच्चे की तू है कौन मैं तुझे नहीं जानता हूँ हम भी नहीं जानते आपको हैं? हा? अरे जब तुम मुझे जानती नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चे का बाप कैसे हुआ ओ ओ आप ही तो है स्वामी ओ शिव जी आए थे रात को हमारे सपने में और कह रहे थे कि संतान का वरदान देता हूँ और ई बच्चे का बाप गोपाल दास है यानी कि आप सुबह उठ कर देखे तो हम अपने आप को गर्भवती पाए है अरे बौरा गई है औरत पता नहीं क्या नाप सना बक रही मैं इसके बच्चे का बाप नहीं हूँ अरे ऐसे कैसे शिवजी ने जब खुद इनके सपने में आकर कहा है अब तो शिवजी भगवान झूठ थोड़ी ना कह सकते आपके सपने में भी तो आए थे ना लेकिन मैडम ये कैसे हो सकता है मैंने तो इस औरत को छुआ तक नहीं तो इसके बच्चे का बाप न कैसे हो गया बहुत अच्छा बेहतरीन गोपाल भैया बेहतरीन बीस लाख रूपया जो आप कमाए नहीं लेकिन वही पैसा अगर आपके अकाउंट में आ गया तो वो पैसा जब आपका हो सकता है तो बिना छुआ आप ही बच्चा का बाप कह हो सकते हैं सही बात है का प्रमाण है आपके पास कि ई के बाप ई है अरे तो तुम्हारे पास क्या सबूत है कि इस बच्चे के बाप ये है कल रात शिवजी आए थे हमारे सपने में और कह कर गए हैं हाँ तो हमारे सपने में भी साक्षात शिवजी आए थे और बता के गए कि हम आ, उल्फत हमारे इस बच्चे के बाप ये है जिलने इलाही गोपाल दास और हम भी दिया है ई कोई उम्र है कम माँ बनने का अरे हम तो पहले ऐसी कह रहे थे मगर किसी ने सुनी नहीं हमारी बात अब बन गए हैं माँ तो क्या करेंगे? मारे को इंसाफ चाहिए। मारे को इंसाफ चाहिए। देखो गजब हो गया, गजब हो गया है। मारे सपने में चित्तीप जी आए थे, मारे को संतान का वरदान दिया अगले दिन। देखो, पेट बाहर। मारे को बोले कि एक के नाम था रा? गोपाल दास। यही है गो है, यही है गो है। तारी संतान। गजब के भगत हो यार तुम हैं। गजब के भगत। क्या हुआ? इतना सन्नाटा क्यों है? इतना सन्नाटा क्यों है? इनसे मिलिए। कल रात सिंह भगवान इनके सपने में भी आए हैं और सेम वरदान दिए हैं कि आप लोग गोपाल के बच्चे की माँ बन जाइएगा और सुबह होते ही छः-छः महीने की गर्भवती ये दोनों भी हो गई हैं देखिए। ये हमारे होने वाले बच्चे के बाप ये हैं गोपाल दास जिल्ले इलाई और हम हम भी दिया हैं संतु तुम और अरे आप कहाँ से आ गई अब तो कह रही थी कि इस उम्र में आप माँ बनेंगी तो अच्छी नहीं लगेंगी फिर क्या तब तो नहीं मान रही थी आप बड़ा मान गई अरे आप कौन सी हमारे बात मानती हैं जो आज मान लेती अरे हम क्या बताते हैं मैं सिर्फ एडम सॉरी लेकिन मुझे कसम से किसी ने नहीं बताया था कि ये रोल कोई प्ले कर रहा है बोल देता तो मैं नहीं आती हूँ इससे भी नहीं तब सब मना कर रहे हैं कि क्या खुशबू खुशबू चल रही है क्या हो रहा है इधर क्या चल रहा है हम भी वही समझने की कोशिश कर रहे हैं हम भी 
लेकिन कोई मुझे बताएगा एक ही रात में तीन तीन औरतें कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है तीन नहीं चार अचानक तो, से नहीं बना है ना ही तुमको वरदान मिला है तुम्हारे को गर्म का फल है ससुर का कर रहा दाँत से काट के ना खून निकालूंगा मैं तेरा मुझे रात में ना शिव जी सपने में आए और उन्होंने संतान का वरदान दिया और शिव जी ने कहा कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसके पिताजी का नाम है गोपाल दास ये बाल गोपाल का है गोपाल पान है तुम अभी नहीं उनके पास जानी कौन हो उनके बाद जानी कौन हो अरे बाप रे ओ यहाँ तो माओ की लाइन लगी है लगो लगो लाइन में लगो और देख रहे हैं आप मिस्टर गोपाल दास आपके कर्मों का फल अब ये इन चारों संतानों को आपको अपनाना भी होगा और इन चारों औरतों से आपको शादी भी करनी होगी वो भी अभी के अभी हाँ। नहीं कोई हाथ नहीं लगाएगा इन्हें लूट मचिए यहाँ कोई भी आ रही है अपने बच्चे का बाप बता रही है क्या चल रहा है कोई शादी वादी नहीं होगी अरे इससे कैसे शादी नहीं होगी दिल्ली क्या हो रहा है सब मैं नहीं जानता इन औरतों को कौन इनके बच्चे का बाप ये सब भगवान की लीला है अब तो आपको इन बच्चों को स्वीकार नहीं होगा अरे जो बच्चे मेरे हैं ही नहीं मैं उन्हें क्यों स्वीकार करूं अरे ऐसे कैसे जब बैंक में पैसे ट्रांसफर हो गए थे गलती से उन्हें आपने इतनी आसानी से स्वीकार लिया तो फिर इन संतानों को तो स्वीकार कर ही सकते हैं ये तो खुद शिव जी का आशीर्वाद है भोलेनाथ ने ये शर्त रखी है कि हमें एक समय पे एक ही वरदान मिलेगा इसलिए जो पैसा हमें मिला है ना वो पैसा हमें वापस करना पड़ेगा क्या बकवास करे जा रहे हो मेरे पास जो पैसे आया मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी सारी गलती मेरी थी मुझे भगवान की बात मान लेनी चाहिए थी और अपनी बीबी की बात नहीं माननी चाहिए थी मैंने पाप किया है पर आए धन को अपना कहा काश के मैंने ना किया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता मैडम मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बहुत शर्मिंदा तजुर्बा कहता है हमारे कि लालच हमें पल भर की खुशी जरूर दे देता है लेकिन जिंदगी भर का सुकून छीन लेता है ऐसे कमाया हुआ पैसा ना ही ज्यादा वक्त टिक पाता है और खत्म हो जाने के बाद अपने पीछे छोड़ देता है बहुत बड़ा पछतावा जिसका बोझ जिंदगी भर ढोना पड़ता है तो फिर ऐसे कमाई का क्या फायदा जिसने भी कहा है क्या खूब कहा है कफन भर दौलत अग्नि भर संतान बस यही है सच बाकी सब छल सामान और आपको यही बात समझाने के लिए हमने ये नाटक किया था मैडम सारा पैसा मेरे पास ही है आज ही मैं बैंक का सारा पैसा सागर जी को वापस कर देता हूँ सागर जी इस दौलत के लालच में बहक गया था हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। अरे <laughs> ऐसी कोई बात नहीं अच्छी और बड़ी बात यह है कि सब कुछ ठीक हो गया और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस महिला पुलिस टीम की मैं सल्यूट करता हूँ इनको और इनकी जादवी छड़ी को भैया कैसे फोन किया भैया हमारे हाथ में एक पेन ड्राइव लगा है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा काफी गोपनीय और गंभीर जानकारियां हैं जो हमें लगता है किसी जिम्मेदार इंसान के हाथ में होना ही चाहिए इसलिए हम आपको सौंपना चाहते हैं आप हमें बस ये बताइए कि आप हमें कब कहाँ और कैसे मिलेंगे बहना फिलहाल हम शहर के बाहर हैं महत्वपूर्ण तो काम से आए हैं कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे आते ही आपसे मिलेंगे तब तक 
वो पेन ड्राइव की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है नहीं नहीं जिसका अमानत है उसको ही सौंपा जाएगा भैया इस पेन ड्राइव का महत्व हम समझते हैं हम प्राण देकर भी इसकी रक्षा करेंगे आप इसे सीखा ये सब तो आप इतना भरोसा तो हम पे कर ही सकते हैं जय जय धन्यवाद करिश्मा सिंह बहुत जल्द पेन ड्राइव हमारे पास होगी For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos